子，你干嘛去啊？我去后台工作，你要管。嫂子，我来之前奶奶再三叮嘱过，你不能去人多的地方。放手。嫂子，我来的责任就是好好看护你，所以你不能去后台。陆菲儿，别以为我不知道你什么目的，你要是敢在我身上做文章，我绝不留情。嫂子，你误会我了，我只是一切都听命于奶奶而已。最好是这样，嫂子，你放心吧，我一定会好好照顾你的。虽然呢，我是有那么一点小心思，但那也是因为哥哥呀。只要是哥哥关心的人和事，我都会好好看重的。不要动不该有的心思，更不要干预我的事。我花了一年的时间设计出来的衣服，竟这么被你给毁了！我告诉你，你完了。你这辈子都别想再登上祭台。如果是我们的原因，幻真一定不会逃避责任，但也请你尊重我们的模特。我花了一年的时间设计出来的衣服，就这么被你给毁了，你还跟我讲尊重？你们就等着我的泪湿寒吧。怎么回事？倩怡的衣服被人扯破了，刚才特别混乱，也没有找到罪魁祸首。安妮，今天这件事你必须给我个说法。我花了一年的时间设计出来这件衣服，又花了半年的时间筹备了这场大秀。今天要是被毁了，我就……哼，我就跟你们打官司。哼，我没有，不是我。安子，我们也是老朋友了，你给我点时间。原来是有人在故意捣鬼啊！我现在就去一个一个的排查。现在追究这些已经于事无补了，当务之急就是解决问题，保证倩怡能够顺利登台，不然业界对我们的评价就只有不专业了。哼，安子，恐怕你这件秀服要改变一个样子呈现了。怎么呈现啊？什么样子呈现？撕裂的情况呢？我已经看过了，即使勉强缝上，线条流畅度也会大打折扣，就只有一个办法。改，这可是我青春了心血的孩子，怎么说改就改？就是意义重大，所以才会有这样的提议。如果你现在因为一时意气不改的话，这个后果你我都清楚。这场秀对你来说有多么的重要，你我心里也清楚。这场秀结束以后，我损失的只是一个小模特和故事的违约金，而你，话已至此，你自己衡量吧。时间那么紧，就算我想改也改不出来啊！你有本事你改
，太漂亮了，对，看来真好看。倩怡，你真棒！谢谢苏总，那我先去换衣服了。嗯，那我陪他一起去。改的还不错，跟我比吧，还差那么一点。事情我都听说了，没有想到你在设计方面居然这么有天赋、啊。你就别开我的玩笑了